എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ അഥവാ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻസ് അഥവാ വിഷമ ഭിന്നങ്ങൾ വിഷമ ഭിന്നങ്ങളുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ വിഷമ ഭിന്നങ്ങളുടെ ഗുണനം അഥവാ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം മൂന്ന് ബൈ നാല് മീറ്റർ അതായത് മുക്കാൽ മീറ്റർ റിബൺ ചിഹ്നവും മിന്നവും തുല്യമായി പങ്കിട്ടെടുത്താൽ ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കുന്നത് എത്ര മീറ്റർ റിബൺ ത്രീ ബൈ ഫോർ മീറ്റർ റിബൺ ഈസ് ഈക്വലി ഷെയർഡ് ബൈ ചിന്നു ആൻഡ് മിന്നു ഹൗ മച്ച് ഡസ് ഈച്ച് ഗെറ്റ് ചിന്നുവും മിന്നുവും രണ്ട് പേരാണ് രണ്ട് പേർ തുല്യമായി പങ്കിട്ടെടുത്താൽ അവിടെ ഫ്രാക്ഷൻസ് വരിക രണ്ടിൽ ഒരു ഭാഗം വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയ എത്രയാണ് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് രണ്ടേക്കാൽ ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്നെഴുതാം രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പ്ലസ് കാൽ ഇൻറ്റു അഞ്ച് അല്ലേ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് രണ്ടേ കാൽ ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഓക്കെ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ഒന്ന് കാൽ ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഒന്ന് ബൈ നാല് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം കൂട്ടിയതാണ് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അപ്പോൾ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം കൂട്ടുമ്പോൾ നാല് പ്രാവശ്യം കൂട്ടുമ്പോൾ എത്രയായി ഒന്നായി അല്ലേ വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെ നാല് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കൂട്ടിയാൽ എത്രയായി നാല് ബൈ നാല് അഥവാ ഒന്ന് കിട്ടി ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വൺ ബൈ ഫോർ കൂട്ടിയിട്ടിയാൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഇനി നമ്മളിതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തു പതിനൊന്ന് ഒന്ന് ബൈ നാല് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം തന്നെ വേറൊരു മെത്തേഡിലും ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് ഒമ്പത് ബൈ നാല് ഈ വിഷമ ഭിന്നത്തെ സാധാ ഭിന്നമാക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാണ് എട്ട് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ ആ നയൻ ആണ് ഇവിടെ നയൻ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇനി നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് പതിനൊന്ന് ഒന്ന് ബൈ നാല് നമുക്ക് പേജ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലെ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ഒരു കുപ്പായം തുന്നാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് മീറ്റർ ഒന്നര മീറ്റർ തുണി വേണം അഞ്ച് കുപ്പായത്തിന് എത്ര മീറ്റർ തുണി വേണം വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മീറ്റർ ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ എ ടി ഷർട്ട് ഹൗ മച്ച് ക്ലോത്ത് ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ ഫൈവ് സച്ച് ടീഷർട്ട്സ് ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് വൺ വൺ ബൈ ടു അതായത് ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ രണ്ടിനെ നമ്മൾ സാധാരണ ഭിന്നമാക്കണം നോർമൽ ഫ്രാക്ഷനിലാക്കണം അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണ് വൺ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ത്രീ ബൈ ടു ഓക്കെ വൺ വൺ ബൈ ടു എന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ സാധാ ഭിന്നത്തിലേക്കാക്കുക നോർമൽ ഫ്രാക്ഷനിൽ വൺ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു വൺ ഇൻറ്റു ടു 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 പ്ലസ് വൺ ത്രീ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് 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 കൂട്ടണം ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വൺ വൺ ബൈ ടൂനെ നമ്മൾ സാധാ ഭിന്നത്തിലേക്കാക്കി ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ നോർമൽ ഫ്രാക്ഷനിലേക്കാക്കുക വിഷമ ഭിന്നത്തെ സാധാരണ ഭിന്നത്തിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നര മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതും മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ എത്ര കുപ്പായത്തിൻ്റെ തുണിയാണ് കാണേണ്ടത് അഞ്ച് അഞ്ച് ഷേർട്ടിൻ്റെ തുണിയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണ്
പതിനാല് എത്ര ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാല് ബാലൻസ് എത്ര കിട്ടി ഒന്ന് ഇനി നമ്മളിതെങ്ങനെയാണ് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് എഴുതാം ഇതിൻ്റെ ഈ ആൻസറാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഏഴ് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ അതേ ഡിനോമീറ്ററാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതേണ്ടത് ബാലൻസ് വരുന്ന വൺ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാണ് സെവൻ വൺ ബൈ ടു മീറ്റർ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു കിലോഗ്രാം വെണ്ടക്കയുടെ വില മുപ്പത് രൂപ രണ്ടര കിലോഗ്രാം മീന് എത്ര രൂപയാകും ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഒക്ര ഈസ് തേർട്ടി റുപ്പീസ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് കിലോഗ്രാംസ് അപ്പോൾ രണ്ടര കിലോഗ്രാമിൻ്റെ വിലയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഒരു കിലോഗ്രാമിന് മുപ്പത് രൂപയാണ് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടര ഇൻറ്റു മുപ്പത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ടരനെ സാധാരണ ഭിന്നമാക്കണം ഏ വിഷമ ഭിന്നത്തെ സാധാരണ ഭിന്നത്തിലാക്കണം ഓക്കെ അപ്പം രണ്ടര എത്രയായിരിക്കും രണ്ടര എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ബൈ രണ്ടാണ് അതെങ്ങനെ കിട്ടി രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് നാല് കൂട്ടണം ഒന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ബൈ ടു അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയത് ആർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അപ്പോഴും എത്രയാണ് ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അത് തെറ്റിപ്പോയാൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം മുഴുവൻ തെറ്റി ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പ് തെറ്റിയാൽ ഈ മുഴുവൻ പ്രോബ്ലവും തെറ്റി അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഈ രണ്ടരയെ ഇങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുന്നത് പഠിക്കണം അപ്പോൾ അത് സിമ്പിളാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ച് ബൈ രണ്ടിന് മുപ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ടു അപ്പം തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ടു ഓക്കെ ഇവിടെ എത്രയാണ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫൈവ് വൺ ഫിഫ്റ്റി മുപ്പത് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് നൂറ്റി അൻപത് നൂറ്റി അൻപത് ബൈ രണ്ട് അപ്പം നൂറ്റി അൻപതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും ആ നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ പകുതി രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പകുതി അപ്പം വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് നമുക്ക് ആൻസറായി കിട്ടിയത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഒരാൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ നടക്കും ഇതേ വേഗത്തിൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ നടക്കും എ മാൻ വോക്ക്സ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് കിലോമീറ്റർ ഇൻ വൺ ഹവർ ഹൗ മെനി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഡസ് യു വോക്ക് ഇൻ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഹവേഴ്സ് അറ്റ് ദി സ്പീഡ് അപ്പം നമ്മൾ നടക്കുന്ന ദൂരം എത്രയാണ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ആൻഡ് ഹാഫിനെ നമുക്ക് നോർമലിലേക്ക് മാറ്റണം ഓക്കെ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് നമ്മൾ നോർമലിലേക്ക് മാറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ എത്ര ത്രീ ബൈ ടു കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ഹവേഴ്സാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒൻ വൺ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ വൺ ബൈ ടു എന്നാണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടു ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ ബൈ ടു തന്നെയാണ് അപ്പം ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു അപ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ നയൻ ബൈ ഫോർ നയൻ ബൈ ഫോറിന് നമ്മൾ നയനിൽ നാല് എത്ര പ്രാവശ്യം പോവും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ബാലൻസ് എത്രയാണ് ഒന്ന് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഛേദം അഥവാ ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതി അപ്പോൾ രണ്ടേകാൽ കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് ഒന്നര ഒന്നര എത്ര മണിക്കൂർ ദൂരം നടക്കും ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്ര ദൂരം നടക്കും ഒന്നര ഇൻറ്റു ഒന്നര വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അപ്പോൾ വൺ ആൻഡ് ഹാഫിന് നമ്മൾ ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു നയൻ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ കിലോമീറ്റർ ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം റോണിയുടെ കയ്യിൽ മുപ്പത്താറ് സ്റ്റാമ്പുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ നാല് മടങ്ങ് തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്നാണ് സഹീറ പറയുന്നത് അത് എത്രയാണ് റോണി ഹാസ് തേർട്ടി സിക്സ് സ്റ്റാമ്പ്സ് Zahira says she has two one by four times as much. How many stamps does she have? Now, we have to do that. We have to do the same thing as normal. How many times do
ഈ ഒമ്പത് ബൈ നാലിന് നമ്മൾ എത്ര കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം മുപ്പത്താറ് കൊണ്ടാണ് ഇൻറ്റു ചെയ്യേണ്ടത് മുപ്പത്താറ് സ്റ്റാംസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒമ്പത് നാല് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി ആറ് ഒമ്പതിന് മുപ്പത്തോറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയാണ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ബൈ നാല് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിന് നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും എൺപത്തി ഒന്ന് എത്രയാണ് കിട്ടുക എൺപത്തി ഒന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാമ്പ്സ് വിത്ത് സഹീറ സഹീറയുടെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റാമ്പിൻ്റെ എണ്ണം തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു വൺ ബൈ ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു വൺ ബൈ ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു നയൻ ബൈ ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു നയൻ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോറിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ എൺപത്തൊന്ന് കിട്ടി ഇനി അഞ്ചാമത്തെ കണക്ക് നോക്കാം ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്നവ കണക്കാക്കുക അഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ മൂന്നിൻ്റെ നാല് മടങ്ങ് ഫോർ ടൈംസ് ഫൈവ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം ഫൈവ് വൺ ബൈ ത്രീ അഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ മൂന്നിന് നമ്മൾ നോർമലാക്കുന്നു അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് കൂട്ടണം ഒന്ന് പതിനാറ് പതിനാറ് ബൈ മൂന്ന് അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നാല് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പതിനാറ് ഇൻറ്റു നാല് എത്രയാണ് അറുപത്തി നാല് അറുപത്തി നാല് ബൈ മൂന്ന് അറുപത്തി നാല് ബൈ മൂന്ന് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറുപത്തി നാല് ബൈ മൂന്ന് അപ്പം നമ്മളത് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനിൽ എങ്ങനെ എഴുതും അറുപത്തി നാല് ഹരിക്കണം മൂന്ന് ഇവിടെ ടു ടൈംസ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഫോർ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി ഫോറിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പോവും വൺ ടൈം അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി വൺ ബാലൻസ് എത്രയാണുള്ളത് ഇവിടെ വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ആൻസർ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി വൺ വൺ ബൈ ത്രീ ഇതാണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം അഞ്ചിൻ്റെ നാല് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് മടങ്ങ് ഫോർ വൺ ബൈ ത്രീ ടൈംസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഫോർ വൺ ബൈ ത്രീ നാല് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് ഇനി നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടണം ഒന്ന് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് ബൈ പതിമൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് തേർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പം പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാണ് അറുപത്തി അഞ്ച് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ ടു ബൈ ത്രീ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ട് ബൈ മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് മടങ്ങ് വൺ വൺ ബൈ ടു ടൈംസ് ഓഫ് ടു ബൈ ത്രീ വൺ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ടു 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 പ്ലസ് വൺ ത്രീ ത്രീ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ഇവിടെ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ആറ് ബൈ ആറ് അപ്പം ആൻസർ എത്രയാണ് വൺ അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് ഒന്ന് മൂന്നാമത്തേൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് ഇനി നാലാമത്തെ കണക്ക് നോക്കാം രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം 2 by 5 of 2 1 by 2 2 1 by 2 into 2 by 5 2 1 2 2 2 by 5 2 1 2 2 2 4 4 കൂട്ടണം ഒന്ന് 5 5 by 2 എന്ന് എഴുതാം 5 by 2 നെ നമുക്ക് 2 by 5 കൊണ്ട് ഊണിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈസി അല്ലേ 5 into 2 10 ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ പത്ത് ബൈ പത്ത് പത്ത് ബൈ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് നാലാമത്തേൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം അഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് മടങ്ങ് ടു ആഫ് ആൻ വൺ ബൈ ടു ടൈംസ് ഫൈവ് വൺ ബൈ ടു രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസിനെയും നോർമലാക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് നാല് കൂട്ടണം ഒന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ലെവൻ ലെവൻ ബൈ ടു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അഞ്ചിനെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഊണിച്ചാൽ അൻപത്തഞ്ച് രണ്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഊണി അൻപത്തഞ്ച് ബൈ നാല് ഇനി അൻപത്തി അഞ്ച് ബൈ നാലിന് നമുക്ക് ഹരിച്ചു നോക്കാം ഇവിടെ നാല് ആൻസർ വൺ ബാലൻസ് വൺ 
അഞ്ചും കൂട്ടി ഇറക്കിയിട്ടു നാല് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ ടൈംസ് അപ്പം ബാലൻസ് ത്രീ അപ്പോൾ അവിടെ ആൻസർ എത്ര കിട്ടിയത് തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതും പതിമൂന്ന് ബാലൻസ് ഉള്ള മൂന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതും പിന്നെ ഡിനോമിനേറ്റർ അഥവാ ചേതം ഇപ്പോൾ പതിമൂന്ന് മൂന്ന് ബൈ നാല് ആൻസർ ഇനി അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് നാല് ഒന്ന് ബൈ രണ്ടിൻ്റെ നാല് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് മടങ്ങ് ഫോർ വൺ ബൈ ത്രീ ഓ ഫോർ വൺ ബൈ ടു ഫോർ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ വൺ ബൈ ടു നാല് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഗുണിക്കണം നാല് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും നോർമലാക്കണം നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടണം ഒന്ന് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഇനി ഇവിടെയോ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് എട്ട് കൂട്ടണം ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ബൈ രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി പതിനേഴ് അപ്പം നൂറ്റി പതിനേഴ് കിട്ടി മൂന്ന് ഗുണിക്കണം രണ്ട് ആറ് ഇനി നമ്മളിതിനെ മിക്സഡിലാക്കണം 